வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரெட்ரோ ரெசிபிஸ்ல நம்ம வீட்லயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா நம்ம குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச சூப்பரான இந்த ஃப்ரூட் ஜெல்லி தான் பார்க்க போறோம் ஒரே ஒரு பொருளை வச்சு நம்ம வெவ்வேற மாதிரியான ஜெல்லி பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காம ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்ப எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்க நோட்டிபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும் ஆர்டிபிஷியல் ஃபுட் கலரே இல்லாமல் இப்போ நம்ம ஃப்ரூட் ஜெல்லி பண்ண போகிறோம் ஒரு வாட்டி நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஷேப்பில் எந்த டேஸ்ட்டில் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஜெல்லியை பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு மாதுளை கொய்யா திராட்சை மூணு ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரியான ஜெல்லி பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த அகர் அகர் தான் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கிரேப்ஸு பொமக்ரானட் கொஞ்சம் சீட்ஸ் இருக்கா மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கடிக்கும் போது கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் அதனால தான் நான் இன்றைக்கி கொய்யாவும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு பேனில் தண்ணியை சூடு பண்ணியிருக்கேன் நூறு எம்எல் இருக்கும் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையை சேர்த்துருக்கேன் இது கரையட்டும் இது அந்த அகரகரில் ஒரு அஞ்சு கிராம் அகரகரை நான் இதில் சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க இது கரைகிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க பைனாப்பிள் எசன்ஸ் ரெண்டு ட்ராப்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் எந்த வெசல் வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேக் டின்ல கொஞ்சம் மிக்சரை சேர்க்குறேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து மூணு ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்ததுனால பரவலாக சேர்த்துறேன் நீங்கள் அதிகமான ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துருங்க ஸ்ட்ராபெரி பனானா கூட நல்லா தான் இருக்கும் சீட்ஸ் இருக்க ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு விதமாகவும் செஞ்சு பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ மிச்சம் இருக்க அந்த மிக்சரையும் சேர்த்துடலாம் சர்க்கரை தண்ணி பைனாப்பிள் எசன்ஸு அகர் அகர் சேர்த்து அந்த மிக்சர் மேலே சேர்த்து விட்டுருங்க அது அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்தது அதே பேன்லேயே ஒரு கால் கப் பால் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அரை கப் கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் கொஞ்சம் சைனா கிராஸ் இதுவும் நல்லா கரையிற வரைக்கும் சூடுபடுத்துங்க கரையட்டும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி செட் ஆகிருக்கும் அப்போ இந்த பாலையும் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் நிறைய பேர் இந்த அகர் அகர் யூஸ் பண்ணும்போது அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க தேவையில்லை இது கடிப்படும் போதும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் பால் சேர்த்த அப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ நான் ஒரு அரை டம்ளர் வந்து மாதுளம் பழம் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரையும் கொஞ்சம் சைனா கிராஸும் சேர்க்குறேன் இது கரையிற வரைக்கும் சூடுபடுத்துங்க ஒவ்வொரு லேயர் சேர்க்கும் போதும் செக் பண்ணிக்கோங்க அது செட் ஆகிருக்கான்னு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம அந்த ஜூஸ் லேயரை சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன் இப்போ சைட்ஸ் மட்டும் நான் லேஸாக ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஈஸியாக வந்துடும் அப்படியே தட்டினாலும் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் அப்படியே வச்சு அதை தட்டுங்க மேலே டேப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இதை எடுங்க வா சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நல்லா செட் ஆகிருக்கு பார்க்கும் போதே ரொம்ப மவுத் வாட்டரிங்காக இருக்குது சாப்பிட்ணும் போல் எவ்வளோ நல்லா ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலே இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக பண்ணலாம் இப்போ அதை கட் பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு கூட இல்லை நீங்கள் ஜெல்லி எடுத்ததுக்கப்புறம் வெளியவே கூட வச்சுக்கலாம் பாலில் ஜூஸில் தண்ணியில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த அகர அகரை சேர்த்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இத்தனை லேயர் இல்லாமல் ஒரே ஒரு லேயராக கூட இதை செஞ்சு பார்க்கலாம் இந்த அப்லோடு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்லோடுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ